नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूं शिवराज सिंह अफगानिस्तान में गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास हुए सीरियल बम धमाकों के बाद अमेरिका बेहद गुस्से में है राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आतंकियों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है उन्होंने कहा कि हम ये भूलेंगे नहीं तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा हम चुन चुन कर शिकार करेंगे बता दें कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए आतंकी हमले में 12 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है काबुल एयरपोर्ट पर हुए दिल दहलान देने वाले धमाकों में 11 अमेरिकी नौसैनिक और एक नौसेना का चिकित्सा कर्मी शामिल है जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को निकालने का काम जारी रहेगा जो बाइडेन ने काबुल हमले के बाद देश को संबोधित करते हुए आई से बदला लेने की कशम खाई है इस दौरान वो भावुक भी नजर आए उन्होंने पहले शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी फिर आतंकी संगठन के खिलाफ अभियान का ऐलान किया अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा जिन लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया है वो ये जान लें हम लोग इसे माफ़ नहीं करने वाले हैं ना ही इसे भूलने वाले हैं हम लोग अब तुम्हारा शिकार करेंगे तुम्हें इस हमले की कीमत चुकानी होगी उन्होंने कहा कि काबुल हवाई अड्डे पर हुए हमलों में तालिबान और इस्लामिक स्टेट के बीच मिली भगत का अब तक कोई सबूत नहीं मिला है उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे हम अपने अफगान सहयोगियों को बाहर निकालेंगे और हमारा मिशन जारी रहेगा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में इस महीने के अंत तक अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को निकाल लेगा बाइडेन ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हम इस मिशन को पूरा करेंगे उन्होंने आगे कहा कि हमने आज जिन लोगों को खोया है उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी जान दी है सुरक्षा की सेवा दूसरों की सेवा और अमेरिका की सेवा में जान दी है As a consequence of that, the major things we've asked them, moving back the perimeter, giving more space between the wall, stopping vehicles from coming through, et cetera, searching people coming through, it is not what you'd call a tightly commanded, regimented operation like the U.S. is, the military is, but they're acting in their interest their interest and so by and large and i've asked the same same question to military on the ground whether or not it's a useful exercise no one trusts them we're just counting on their self interest to continue to generate their activities and it's in their self interest that we leave when we said and that we get as many people out as we can and like i said even in the midst of everything that happened today over 7000 people we've gotten out over 5000 americans over so uh it's not a matter of trust it's a matter of mutual self interest and uh but there is no evidence thus far that i've been given as a consequence by any of our commanders in the field that there has been collusion between the taliban and isis in carrying out what happened today both in front of the hotel and what is expected to continue for uh beyond today because i think what america says matters what we say we're going to do in the context in which we say we're going to do it that we do it unless something exceptional changes there are additional american citizens there are additional green card holders there are additional personnel of our allies there are additional siv card holders there are additional afghans that have helped us and there are additional groups of individuals that have been contacted us from women's groups to ngos and others who have expressly indicated they want to get out and have gathered 
in certain circumstances, in groups, on buses, and other means, that still presents the opportunity for in the next several days, between now and the 31st, to be able to get them out. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले ही काबुल एयरपोर्ट पर हमले की आशंका जता दी थी 20 अगस्त को उन्होंने कहा था कि हम हवाई अड्डे पर या उसके आसपास किसी भी संवादित आतंकवादी खतरे पर भी कड़ी नज़र रख रहे हैं इसमें अफगानिस्तान में आईएसआईएस सहयोगी शामिल हैं जो जेलों को तोड़ने के बाद बाहर निकले हैं बता दें कि काबुल सीरियल ब्लास्ट में कम से कम बहत्तर लोगों की मौत होने की खबर है इसमें 12 अमेरिकी सैनिक शामिल हैं 15 सैनिक घायल बताए गए हैं जबकि 60 से ज़्यादा अफगानी नागरिकों की भी मौत हुई है काबुल प्रशासन के मुताबिक हमले में 150 से ज़्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए हैं हमले की जिम्मेदारी आई एस ने ली है इस खबर में फिलहाल इतना ही तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ